Ladies and gentlemen, it is my honor to welcome former IDF Chief of Staff Dan Khalutz. Good evening, everyone. My dear President Peres, honorary guest, we are gathered here to honor the Israeli men and women whose accomplishment made Israel a better, better place in many disciplines. On 1958, the former late president, American president, John F. Kennedy, related to Israel and said, it's a miracle of progress. It was on 58. And we are today here to honor those who continue making the only Jewish state thriving. Let us not forget that we did all that with a very meaningful, continuous support and solidarity of the U.S. and the Jewish community in the United States. U.S., yeah, you deserve it. U.S. was and will stay our best and strategic ally forever. In spite, in spite the disputes we are facing time to time, and I hope that we'll build the bridge to overcome this stormy period of time. Today, 67 years after winning the War of Independence, Israel is still facing tremendous and some would say existential threats or challenges from all aspects beside West. The sea is not challenging us, at least at the moment. We carefully deal with those challenges with the best minds and sophisticated technology that we'll be able to watch later on in our security forces, aircrafts, and anti-missile systems, in our tanks, in our warships. We train our soldiers to win the most complicated battlefield of the 21st century. I served and commanded the Israeli Air Force and the Defense Forces for over 40 years. And my experience, thank you. And uh, my experience tells me that the best pilot, tank commander, sailor, and even the chief of staff, who all spend long days and nights dealing with complicated situation in and between battlefield, is performing better and ready to sacrifice his life for, home, for his homeland once he knows that if something goes wrong, God forbidden, someone will take care, the best care of his family. Someone will be there when his daughter goes on first grade. Someone will be there when his son enters adulthood as he goes to bar mitzvah. And someone will follow his kids to university when it's needed or get married in a happy, and said ceremony. He knows that someone will take, will walk his family through the paces of our land with his loved ones. I'm proud to be a close friend with the IDF Widow and Orphan Organization, a wonderful home for the Israeli bereaved families. With its many programs and activities, IDF Widows and Orphan Organization does exactly what is so necessary to do for the families to continue their lives while remembering and honoring their falling spouses, fathers, and mothers. The IDF Widows and Orphan Organization takes good care of not only the military families, but also the families of the other fallen heroes from the security services and organization, the Shin Bet, 
the Mossad, the police, and the prison guard. In this evening, which is full of light and hope, we would like to honor the courageous acts of the late Staff Sergeant Major Zaidan Saif. Zaidan is a Druze fighter in the police, and he fought in Jerusalem against terrorists. He didn't think twice before combating the terrorists who slaughtered and injured worshippers on their Shabbat prayer in the synagogue in Jerusalem on 18 of November 2014. Doing so, he prevented a much larger disaster and saved the lives of many others. Like any other soldier, secret agent or police officer, Staff Sergeant Major Saif faced fire knowing that we, as a society, will take best care of his family, and he did. His widow, Miss Rinal Saif, received the warm hug of the IDF widows and orphan organization. Zidane was one out of many Druze youngsters who joined the security services in Israel. The Druze community has the highest volunteering grade to the IDF, and we must know it and admire it. Yes, they deserve it. higher than any other community in Israel. And they are very devoted and courageous. And being their commander, I can prove it by many, many, many incidents during their career and my career. The Druze community paid a very high price, relatively and absolutely, to defend our country. Zidane is the last fallen hero on a long list of fallen Druze security people. Rinal, on behalf of all of us, sitting here and back home, on behalf of the IDF, widows, and orphan organization, and on behalf of me, we would like you to know that we will always remember, love, and honor your husband. You and your family will never walk alone. Please accept the invitation to the stage. אני רינאל סייף, אלמנתו של השוטר המלוח, זידן סייף. אני עומדת לפניכם בשוק תדהימה ולא מאמינה למה שקרה ולא מעכלת 
שעברו חודשיים וחצי לפרידה הקשה ביותר בחיי, מאהוב ליבי זידן. ועדיין לא מאמינה שאיננו. במשך חודשיים וחצי אני שומעת עליו סיפורים, ואני לא צבעה כמו כל אישה שגאה בבעלה. ליבי מתרחב ומפני מקום לאהבה אליך ואליי, אך מיד עורק אחד משדר לי עוצמת הכאב שחותכת בי ונשמתי כמו סכין מלובנת שהוצאה כרגע מן האש והתסכול הזה מטיף את מוחי. היית לי היקר מהכל, נתת לי את אהבתך ונתתי לך את אהבתי, לימדת אותי לאהוב את החיים, התנסיתי לך תמימה צעירה שלא יודעת כלום אחרי התיכון וכל הזמן שמחתי והייתי בטוחה שתלמד אותי ותוביל אותי לדרך המלך. תמיד ראיתי בך האדם המיוחד ולעולם לא עליתי על דעתי ואפילו לחצי רגע שזמננו יחד קצר כי תמיד השראת בי ביטחון ותקווה בחיים זכיתי לאהוב אותך ולהיות נאהבת שלך באותה מידה בכל שיחת טלפון בינינו ריגשת אותי עד עמקי נשמתי. אהבתנו הצמיחה את היקר ביותר, את נשמתי לרן. שואלים אותי, מאין אני לוקחת את הכוחות להתמודד עם הפציצה שנפלה עליי? וכעת אני יודעת ומשוכנעת שהכוח שאפתי מאהבתך, מאישיותך הנפלאה, מאופיוחה המיוחד, המנומס, המאופק והרגוע. לשרת במשטרת ישראל היה חלומו של זידן. חלם להגן על חלשים, לשמור על הסדר ולאכוף את החוק מעולם, לא הפר חוקים ונהלים והתנהג בחייו כמו גרמני, הכל על פי הספר ויתרה, מכך תמיד חשב על משרת שוטר כמשרת מלך, וראה במשרה אופציה רצינית לאדם מיוחד כמוהו שאוהב לתת, אוהב לתרום ולעזור, לשמור על הסדר הציפורי. האובדן והכאב נגע בכולנו, במדינה קטנה כמו, כמו שלנו, הבצע האישי הפך להיות קולקטיבי, ולאורך השנים הבאות מעשיך וגבורתך יעגנו בזיכרון של כולנו. ותמיד מעשיך יהיו ויהוו לדוגמה לאנשי הביטחון ולאוהבי ישראל. אל נא נטיח היום האשמות על הרוצחים ולא נדבר על שנאותם העזה לנו ולמדינתנו. לא כועסת על אף אחד. כועסת על הגורל ובאותה מידה ובאותו מעמד אני מאמינה שזה רצון האל. זידן אדם מיוחד ומה שמייחד אותו המסירות למה שהוא אוהב. הפרידה היא קשה, אך בלבי אני יודעת ומרגישה כי הוא תמיד איתי ושומר עליי ועל לרן מלמעלה. קשה מאוד להיפרד, אך כמו שאהבנו אותך כל חייך, נמשיך לאהוב אותך כל חיינו, ונזכור אותך תמיד. לכם, אנשי הקהילה היהודית, ולכל תושבי מדינת ישראל, רוצה להבהיר שהפריט בין הדרוזים והיהודים היא פריט דמים וחיים והיא פריט שקשה מאוד לפרק אותה ואנו הדרוזים חלק אינטגרלי ממדינת ישראל ומרגישים שייכות למדינה והשותפות בינינו היא חתונה קטולת ומקווה שהיא שותפות לעד תודה לכם על התמיכה והעמידה האיתנה לצידי מאחלת לכולכם מאחלת לכולכם שנה טובה ותבדלו לחיים ארוכים ושלא תדעו צער. אני לא יכולה להזכיר את הנרצחים והפצועים מהחברה בית הכנסת. להם אני אומרת ליבי איתכם. כאבכם הוא כאבי ויש לנו הרבה דברים משותפים. מאחלת לכם חיים מאושרים. 
החלמה לפצועים והנרצחים יהיה זוכרם ברוך. אהובי זידן, אזכור אותך לעד. Good evening. My name is Alexander Chester. I'm here tonight with my wife, Jennifer. Like people all over the world, on November 18th, we woke up to hear the horrifying news of the attack at the Kehillat B'nai Torah Synagogue in Jerusalem. Amidst the tragedy, however, we learned of the heroism of Zidan Saif, Zecher Tzadik Livracha. Zidan was a traffic control inspector. When he heard of the ongoing attack over the radio, he had no personal obligation to respond. Nevertheless, he immediately raced to the synagogue, where he died defending its worshipers. He was one of five innocents who died, but the minyan was much larger that day, and who knows how many other lives Zidan saved. As my wife Jennifer and I learned more of Zidan's heroism, we were determined in our own small way to recognize him. Two weeks later, we were blessed with the birth of a baby boy and we decided to name him after the hero Zidan Saif. As we said at our son's Brit Milah, our prayer for our son, Kobe Zidan, is that he strives to do as much for the betterment of the Jewish people and all mankind as Zidan Saif did in his final moments. That he be inspired by his namesake to be a proud citizen and patriot of his country, and that he be at the forefront of efforts to ensure the peace and safety of all people in Israel and across the world, regardless of whether they share our religious or ethnic identification. <laughs> Thanks in part to an article that appeared in the Times of Israel shortly thereafter, Zidan's family learned of our baby Kobe Zidan, and since then, we've been blessed to learn more about the Druze community in Israel in general, and the Sa'if family in particular. Rinal has graciously asked me to translate her beautiful words, but it's clear from the reaction she got that most of you already understood her. So I'll cut maybe just to the last paragraph of what she said. She said, to the Jewish community and to all the citizens of Israel, I want to make it clear that the alliance between the Druze and Jews is a blood covenant for life. It is an unbreakable alliance. We Druze feel that we are an integral part of Israel, and the partnership we have built with the Jewish state is like a strong marriage that will last forever. Thank you for your steadfast support during my difficult time. I wish you all a happy new year. May you live long lives and know no sorrow. I always think of the other victims in the synagogue, including the injured, and I wish to tell them, my heart is with you. Your pain is my pain. I wish you a happy life, full recovery to the wounded, and may the victims be remembered for a blessing. And to my Zidan, my love, I will remember you forever. <laughs> 